നമസ്കാരം ജ്യോതിഷത്തിൻ്റെ കാണാപുറങ്ങൾ തേടുന്ന പ്രണവത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ജ്യോതിഷത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രശസ്ത ജ്യോതിഷാചാര്യൻ ഡോക്ടർ കെ വി സുഭാഷ് തന്ത്രിയാണ് സാറി പുണർദം നക്ഷത്രക്കാരുടെ പുരത്തിശോധനയെ കുറിച്ചൊന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ നമുക്ക് പുണർദം നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുണർദം മുക്കാലും കാലമായിട്ട് മുറിയുന്നതാണ് അതായത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാഴികയിൽ നിൽക്കുന്ന ആദ്യ പാദം ആദ്യ പാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുക്കാലാണ് അത് മിഥുനൻ രാശിയാണ് കാല് എന്ന് പറയുന്ന കർക്കിടൻ രാശിയിൽ പതിനഞ്ച് നാഴിക അതാണ് രണ്ടായിട്ട് മുറിയും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് മിഥുനൻ രാശിയിലുള്ള പുണർദം മുക്കാലിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ പൊരുത്ത സ്വാധീനമാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പുണർദം മുക്കാൽ അല്ലെങ്കിൽ പുണർദം നക്ഷത്രം തന്നെ സ്ത്രീയോണി നക്ഷത്രമാണ് അപ്പോൾ പുണർദം മുക്കാൽ മിഥുന രാശി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിഥുന രാശിയുടെ അധിപൻ ബുധനാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ചേരുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ നമുക്ക് കർക്കിടൻ രാശിയിലുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ നമ്മൾ എടുക്കാറില്ല കാരണം പൂയമായില്ല പുരുഷയോണി നക്ഷത്രമാണ് പക്ഷേ മിഥുനം രാശിയുടെ അധിപൻ ബുധനും കർക്കിടൻ രാശിയുടെ അധിപനും ഈ ബുധന് ചന്ദ്രനോട് അതായത് മിഥുൻ രാശിയുടെ അധിപൻ ബുധനും കർക്കിടൻ രാശിയുടെ അധിപൻ ചന്ദ്രനും ബുധന് ചന്ദ്രനോട് ശത്രുത തോന്നുന്നുകൊണ്ടും ചന്ദ്രന് ബുധനോട് ശത്രുതയില്ല അവിടെ പുത്രവാത്സല്യമാണ് മറിച്ച് ശത്രുഭാവം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ നക്ഷത്രങ്ങൾ എടുക്കാറില്ല അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കണം അതുകൂടാതെ ചിങ്ങനാശിയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ ചിങ്ങനാശിയുള്ള നക്ഷത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മകംപൂരം ഉത്രങ്കാല് ഈ നക്ഷത്രങ്ങളെല്ലാം മൂന്നാംകൂർ സംഭവിക്കും മിഥുനം കർക്കിടകം ചിങ്ങം അതുകൊണ്ട് മൂന്നാംകൂർ ഒഴിവാക്കുക പിരിയും എന്ന് തന്നെയാണ് ഒരു തർക്കമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ചിലവ് പറയാണ്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കലഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും രണ്ടും രണ്ടും ഒഴിക്കായിരിക്കും ഒരാൾ അമേരിക്കയിലും മറ്റൊരാൾ ലണ്ടനിലും ആണ് പിന്നെ എന്ത് കലഹം അടുത്ത് വന്നാലേ കലയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പൊരുത്തശോധന പറയുന്നത് സുഖമായ സന്തോഷകരമായ ജീവിതം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടുള്ള പൊരുത്തശോധന നമ്മൾ പറയുന്നത് പിന്നെ കന്യരാശിയിലുള്ള ഉത്രമുക്കാൽ അത്തം ചിത്തിര ആദ്യപാദം ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് എടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ തുലാൻ രാശിയിലുള്ള ചിത്തിര രണ്ടാം പാദം എടുക്കാം ചോതി എടുക്കാം വിശാഖം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം പുണർദം വിശാഖം പൂരിട്ടാൽ മതി ജന്മാന ജന്മ നക്ഷത്രമാണ് തല്ലുകൊടുത്ത് ഒഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് പറയുന്നു അതേപോലെ തന്നെ വൃശ്ചിക രാശിയിലുള്ള പുണർദം കാല് വൃശ്ചിക രാശിയിലുള്ള വിശാഖം കാല് അനിഴം തൃക്കേട്ട ഈ രണ്ടേ കാല നക്ഷത്രങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഷഷ്ടാഷ്ടമവും അഷ്ടമഷ്ടവും അതുകൂടാതെ ശത്രുക്കൾ തമ്മിലുള്ള കെട്ട് ഒഴിവാക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നത് ധനുരാശിയിലുള്ള മൂലം പൂരാടം ഉത്രാടം കാല് ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾ സമസപ്തമമാണ് കോൺരാശിയിലുള്ളത് കൊണ്ട് ശത്രുക്കൾ തമ്മിൽ കെട്ടുന്നതുകൊണ്ടും സമസപ്തമം എന്നുള്ള ഒറ്റ ഗുണം മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ ഏഴര വർഷം കൂടി നിൽക്കും ഏഴര വർഷം പിരിഞ്ഞ് നിൽക്കും എന്നാണ് കണക്ക് അപ്പോൾ അതിന് നല്ല രീതിയിൽ ഒരുമിച്ച് തന്നെ ജീവിക്കണം എന്നുള്ളവർ അത് എടുക്കണ്ട അല്ലാതെ ഗൾഫിലും നാട്ടിലായിട്ട് അതായത് വിദേശത്തും നാട്ടിലായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എടുക്കാം പിന്നെ ഏജ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് എടുക്കാം മകര രാശിയിലുള്ള ഉത്രാടം മുക്കാൽ തിരുവോണം അവിട്ടം ആദ്യവാദം ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അവിടെ ഷഷ്ടാഷ്ടമോ അഷ്ടമഷ്ടമോ സംഭവിക്കും കുംഭരാശിയിലുള്ള അവിട്ടം രണ്ടാം മാതം എടുക്കാം അതേപോലെ ചതയം എടുക്കാം പൂരിട്ടാതി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം പൂരിട്ടാതി പുണർദം വിശാഖം പൂരിട്ടാതി ജന്മാന ജന്മ നക്ഷത്രങ്ങളാണ് വരുന്നത് തല്ലുടുത്തുണ്ടാവും ഇനി തല്ലുടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവർക്ക് എടുക്കാട്ടോ കാരണം ഇനി പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ അത് നോക്കിയെടുക്കുക ഈ പറഞ്ഞ പൂരിട്ടാതി മുക്കാൽ മീനൻ രാശിയിലുള്ള പൂരിട്ടാതി കാല് ഇത് അവർ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ജന്മാന ജന്മ നക്ഷത്രം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉത്രട്ടാതി രേവതി ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾ എടുക്കാം ഇത് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുധനും വ്യാഴവും തമ്മിലുള്ള ശത്രുത ഉണ്ടാവും എന്നാലും മഹേന്ദ്രപുരത്തും ഉള്ളതുകൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളാണ് പിന്നെ നമുക്ക് മേടൻ രാശിയിലുള്ള അശ്വതി വരന് കാർത്തികാലം ഒരു കാരണവശാലും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇവിടെ മൂന്നാം കൂറ് സംഭവിക്കും ശത്രുക്കൾ തമ്മിൽ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് കാർത്തിക മുക്കാൽ ഇടവൻ രാശിയിലുള്ള കാർത്തിക മുക്കാൽ എടുക്കാം അതേപോലെ രോഹിണി എടുക്കാം ഇവിടെ മകരം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല മകരം എടുത്താൽ മകരം തിരുവാതിര പുണർത്തം മൂന്നാൾ സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് തിരുവാതിര എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പുണർത്തം നക്ഷത്രം മിഥുന രാശിയിലുള്ള പൊരുത്തശോധന നമുക്കിനി പുരു
ചോദി ഇതേപോലെ തന്നെ പുരുഷയോന്റെ നക്ഷത്രമാണ് അപ്പൊ യോനിപുരത്തം ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ വിശാഖം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അനുജന്മ നക്ഷത്രമാണ് വൃശ്ചികൻ രാശിയിലുള്ള വിശാഖകാല അനുയാത്രിക്കട്ടെ ഒരു കാരണശാലം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അവിടെ ഷഷാശ്രമം അഷ്ടമഷാക്ഷം ശത്രുക്കൾ മുന്നിൽ കെട്ടുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ധന്യരാശിയിലുള്ള മൂലം പോരാടം ഉത്രാടം കാല് ഇതും പുരുഷയോനി നക്ഷത്രങ്ങളാണ് അപ്പോൾ പുനർദ്ധം മുക്കാല് ഇതിനും രാശി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ത്രീയോനി നക്ഷത്രമാണ് അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് യോനി പിന്നെ അതുകൂടാതെ ശത്രുനാഥന്മാർ തമ്മിൽ കെട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക മകരൻ രാശിയിലുള്ള ഉത്രാടം മുക്കാല് തിരുവോണം അവിട്ട ആദ്യവാദം ഇതെല്ലാം ഒഴിവാക്കുക ഷഷ്ടാക്ഷമം അഷ്ടമഷ്ടം കുംഭൻ രാശിയിലുള്ള അവിടെ തന്നെ രണ്ടാം മാതം എടുക്കാം ചതം എടുക്കാം കുംഭരാശിയുള്ള പൂരിട്ടാതി മുക്കാൽ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് ജന്മാന ജന്മ നക്ഷത്രമാണ് അതുകൂടാതെ പുരുഷയോനി നക്ഷത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒഴിവാക്കുക മീനൻ രാശിയിലുള്ള പൂരിട്ടാതി കാല് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് പുരുഷയോനി നക്ഷത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് മീനൻ രാശിയിലുള്ള ഉത്രട്ടാതി രേവതി അതാണ് എടുക്കാവുന്നത് അതേപോലെ മേടൻ രാശിയിലുള്ള അശ്വതി ഭരണി കാർത്തികാല ഒരു കാരണശാലം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല മൂന്നാം കൂറ് സംഭവിക്കും ചത്തുകൾ തമ്മിൽ കെട്ടും അതുകൊണ്ട് കെട്ട് ഒഴിവാക്കുക ഇടവന ആശയമുള്ള കാർത്തിക മുക്കാൽ എടുക്കാം രോഹിണി എടുക്കാം മകേര എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം മകേര തിരുവാതിര പുണർദം അത് മൂന്നാൾ സംഭവിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള പൊരുത്തശോധന അതിൽ വയസ്സ് കടന്നു നിൽക്കുന്നവർക്ക് നമ്മൾ സ്ത്രീകൾക്ക് പറഞ്ഞ ആ പൊരുത്തശോധന കണക്കാക്കി വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം അതല്ല വയസ്സൊക്കെ കുറഞ്ഞ യുവാക്കളൊക്കെ എനിക്ക് അതൊന്നും എടുക്കണ്ട കാരണം എൻ്റെ പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന മനസ്സമാനത്തോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നാട്ടിൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വന്നാലും വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ആശ്വാസം വേണം നമ്മൾ മറ്റേ സിനിമ പാട്ട് പാടുന്ന പോലെ ഭൂമുഖവാതുക്കൽ സ്നേഹം വിതയ്ക്കണമെങ്കിൽ നാൾ ചേരുന്നതായിരിക്കണം അല്ലാതെ നാൾ ചേരാത്തതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിലെ പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞ് അല്ല നാട്ടിലെ പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ വാക്കത്തിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും പെണ്ണുങ്ങളായതുകൊണ്ട് വാക്കത്തി ആയിരിക്കില്ല ശൂലായിരിക്കും അപ്പം എന്തായാലും പൊരുത്തശോധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നക്ഷത്ര പൊരുത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് മതത്തിലായാലും ഏത് കുലത്തിലായാലും ഏത് ജാതിയായാലും ഏത് രാഷ്ട്രീയക്കാരായാലും നക്ഷത്ര പൊരുത്തം തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥ പൊരുത്തം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവർക്കും നക്ഷത്രം അറിയാൻ പറ്റും കാരണം എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഫോണുണ്ട് കലണ്ടറുകളുണ്ട് വീടുകളിൽ അപ്പോൾ ജനിച്ചു വീഴുമ്പോൾ ആ സമയമൊക്കെ നോക്കി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും ഏതാണ് നക്ഷത്രം എന്ന് അപ്പോൾ നക്ഷത്രം എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം അപ്പോൾ ചില മതങ്ങൾ നക്ഷത്രങ്ങൾ വിലക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നക്ഷത്രം എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി ഇത് സത്യമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ആ മതത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ പോയാലോ എന്നുള്ളൊരു ഭയമാണ് ഇന്ന് രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ അതിപ്രസരമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കാലമായതുകൊണ്ട് എത്ര പേരെ കൂടെ നിർത്താൻ സാധിക്കും മതത്തിന് അതാണ് പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ പണ്ട് കാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയിത്ത അനാചാരം നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലുണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മറ്റു മതങ്ങൾക്കൊരു തള്ളിക്കയറ്റം സംഭവിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഋഷി ഭാരത ഋഷി സംസ്കാരം ഭാരത സംസ്കാരം യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളതായിരുന്നു ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ മറ്റൊരു മതം പോലും പ്രവേശിക്കില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ അയിത്തവും അനാചാരം വന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് സംഭവിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പൊരുത്തശോധന നക്ഷത്ര പൊരുത്തം നമ്മുടെ ജീവിതം നമുക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ കണക്കാക്കണം നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതിയും അറിയിക്കാവുന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതേണ്ട വിലാസം ടു ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ലേഡി സവ കൗമതി ടി വി പേട്ട തിരുവനന്തപുരം നന്ദി നമസ്കാരം